ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಏಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಎಂಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ಕೆಟಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎಂಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೌನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವರ್ಬ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಏಟ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತೀರಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ನೇಮ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೌನ್ಸ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ನೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಮ ಪದ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂತ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಎನಿ ಎನಿಮಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಿಡ ಅಥವಾ ಮರ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನು ಈವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ ಯುಗಾದಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮನೋಜ್ ಸಾ ಹಿಸ್ ಡಾಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಮನೋಜ್ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನ ನೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನಳಿನಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಯುಗಾದಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಳಿ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನ ನೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು
ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಗರ್ಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲತಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲತಾ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಶಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಲತಾ ಸೊ ಆ ಲತಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಶಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲತಾ ಲತಾ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿನೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ರಘು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮನ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇರ್ ಫಾದರ್ ನೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರನೌನ್ನ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಅಂದರೆ ಯಾರು ರಘು ಮತ್ತು ಸುಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಘು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಳಸೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ದೇ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರನೌನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರನೌನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನು ನಾಮಪದಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ದೇ ವಿ ಅಸ್ ಅವರ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಹರ್ ಹೀಸ್ ಯು ಈ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅನೇಕ ಟೈಪ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರನೌನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರನೌನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರನೌನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇವುಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ನೌನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರನೌನ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವಲ್ವ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೈಜನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ
ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ವರ್ಡ್ಗಳು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹೇಗೆ ಮೊದಲಿನ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೌನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಪದಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೌನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರನೌನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರನೌನ್ ಅನ್ನ ಈ ಬಿಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೆವರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರನೌನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪದ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲೆವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರನೌನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಟಿಮಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇವ್ ಟಾಲ್ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಟು ಡಸನ್ ಲೇಜಿ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಫಟಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಾಮೆಟ್ರಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೆಲಸವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಈವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳನ್ನೇ ನಾವು ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ವರ್ಬ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಬ್ಸ್ ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಬ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ವರ್ಬ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರ
ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ವರ್ಬ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಬ್ ಫೈನೆಟ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಫೈನೆಟ್ ವರ್ಬ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಬ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರೊಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಡ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಏನು ಎಡ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಎನಿ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಮಾಡಿಫೈಸ್ ಎ ವರ್ಬ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಎನ್ನದರ್ ಎಡ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಡ್ ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಡ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹದ್ದನ್ನ ಎಡ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಡ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ ವರ್ಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳು ಇವಾಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಡ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೌ ವೆನ್ ವೇರ್ ಹೌ ಮಚ್ ವೈ ಎಸ್ ಈ ಎಡ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೌ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಎಡ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕೂಡ ಯಾರು ಎಡ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಕೂಡ ಎಡ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೌ ಮಚ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಎಡ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಎರಡು ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸಹನ ಸಾಂಗ್ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹನಾಳು ತುಂಬಾ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಬ್ ಏನಿದ್ನೋ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಡ್ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಹೆ ರೈಟ್ಸ್ ನೀಟ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವನು ಬರವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತಾನೆ ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ನೀಟ್ಲಿ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಈ ನೀಟ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ನೀಟ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಡ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಗನ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಲೇಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಗನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ತುಂಬಾ ಲೇಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೇಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪದ ಗಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಲೇಜಿಯನ್ನ ಈ ವೆರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೇಜಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಜಿ ವೆರಿ ಲೇಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ವೆರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗ
to show a relation between a subject and object of the sentence ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಓನ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಶೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಸ್ ಇವುಗಳು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತವೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ದ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ದ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ದ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಪದ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿನೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಟ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅಂಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಸ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಟೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸುರೇಶ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಎ ಬೇಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುರೇಶನು ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಬೇಕರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಸ್ ಅವನ ಮನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆಯ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ ಇನ್ into under after of by with on to across after near from before through ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅನೇಕ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್
ಐ ಮಿಸ್ ದ ಬಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇವಲ ಪದಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಐ ವಾಚ್ಡ್ ದ ಮೂವಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹೀ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಎಟ್ ಹೀ ಇಸ್ ಜನ್ರಸ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಪಾಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಎಸ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಆಂಡ್ ಆರ್ ಬಟ್ ಬೈ ಆಫ್ಟರ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಇಫ್ ಟು ಆಲ್ದೋ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟಿಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಟಿಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ These words are always followed by an exclamation mark. ಎಸ್ yes, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವಲ್ವ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಜಾಯ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದುಃಖಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಂಡರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಷಾದಕರವಾದದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಂಗರ್ ಅಂದರೆ ಕೋಪ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ದ್ವೇಷ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಹುರ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುರ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಅದಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಔಚ್ ದಟ್ ಹರ್ಟ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಔಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲಾಸ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಜ